Hello student, welcome to Sun class. Today we will study about Earth Summit 1992 and Agenda 21. तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से रिसोर्सेस क्या हो रहे रिसोर्सेस के इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से जो रिसोर्सेस है वो घटते जा रहे हैं तो अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए और इसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा तभी आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर होगा एंड यू चैप्टर है आप लोगों के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तभी क्लियर होंगे क्योंकि इसका कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिए क्योंकि मैं वन बाई वन सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ तो इसीलिए अगर आप लोग वो अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे जाके आप लोग देख सकते हैं चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है अर्थ समिट 1992 एंड एजेंडा 21 तो जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि बिकॉज ऑफ ग्रिड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से रिसोर्सेज वो घटते जा रहे हैं तो इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज बहुत परेशान हो गए होना ही चाहिए क्यों नहीं होंगे क्यों क्योंकि रिसोर्सेज की ज़रूरत तो सबको होती है और अगर उनमें कम क्योंकि कुछ कुछ रिसोर्सेज तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होने की वजह से वो क्या होते हैं हैं, वो कई मिलियंस लग जाते हैं उनको फॉर्मेशन होने में तो ऐसे रिसोर्सेस को तो कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग उसको कंजर्व नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे तो इसी वजह से बहुत सारे कंट्रीज क्या डिसाइड किए कि हम लोगों को एक मीटिंग करना होगा जिसमें ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए तो इसी सिलसिले में उन्होंने एक मीटिंग किया जो कहाँ हुआ रियो डिजेरियो ब्राज़ील में रियो डिजेरियो कहाँ ब्राज़ील में जून 1992 में ठीक है उसका नाम दिया गया अर्थ समिट 1992 तो ये जो कन्वेंसन uh, था ये इसमें क्या हुआ इसमें क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और ये ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शहर का बात हुआ या एक स्टेट या फिर एक कंट्रीज का ये ग्लोबल लेवल में मतलब हर हर तरफ ये हर जितना सारे कंट्रीज थे सब मिलके अपने अपने प्रॉब्लम्स को बताएं इन्वायरमेंटल किस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं हम लोग किस तरह से अपने वातावरण को बचाए रख सकते हैं किस तरह से जो रिसोर्सेस है ख़ासतौर पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट ना हो कैसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए मतलब कि आम लोगों तक कैसे ये बात पहुँचानी होगी कि रिसोर्सेस हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और उन लोगों को हमें बचाए रखना है यानी कि सोशल रूप से इकोनॉमिक रूप से लोगों को डेवलप कराना है तो ये सब सारे चीज़ों के ऊपर बातें हुई और क्या हुआ एक एजेंडा निकला ठीक है एक एजेंडा निकला उसके बाद जितने लोग जमा थे द जम्बल डिड साइन द डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके बाद क्या हुआ है वहाँ जो थे वहाँ करीब करीब 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर शामिल थे कहाँ पे रियो डिजनेरियो मीटिंग में शामिल थे और वहाँ पर वो जो सम्मेलन था वो पूरा वर्ल्ड लेवल पे था और उसमें बात किए गए थे इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन के बारे में किस तरह हम लोग अपने पर्यावरण को संरक्षण दे सकते हैं और सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए इसके बाद सब जितना वहाँ नेता थे हंड्रेड से भी ऊपर वो नेता लोग क्या किए एक एजेंडा पे साइन किए और साइन करके के एक घोषणा पत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं घोषणा पत्र पे साइन किए और वो क्या था वो एजेंडा ट्वेंटी था एजेंडा ट्वेंटी उसका नाम था ठीक है और क्या किए इसके बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला द रियो कन्वेंसन डोस्ट द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल होता है ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल होते हैं इसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि कोई भी कंट्री में थर्टी फॉरेस्ट होना चाहिए ठीक है किसी भी कंट्री में थर्टी फॉरेस्ट होना चाहिए तभी वो एक आदर्श कंट्री माना जाएगा तो ये हमारे अभी फिलहाल तो ये हमारे इंडिया में भी 23 परसेंट नहीं है 24 परसेंट कुछ है ये फॉरेस्ट तो 33 परसेंट तो नहीं है तो अभी भी हम लोग पीछे चल रहे हैं ये आदर्स कंट्री के हिसाब से तो क्या है ये सब सारा किया गया वहाँ पर एंड क्या गया एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया तो ये जो अर्थ समिट हुआ इसका आउटकम क्या हुआ एजेंडा ट्वेंटी तो चलो हम लोग देखते हैं कि एजेंडा ट्वेंटी क्या है एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था जिसमें को ब्राज़ील शहर में जो रियो डिजनेरियो में जो मीटिंग हुआ कन्वेंशन हुआ उन कन्वेंशन में जितने नेशनल लीडर्स थे वो सारे लोग साइन किए ठीक है और उसका एम क्या क्या था 
एक एजेंडा ट्वेंटी वन एक क्या था एक लेटर्स था जिसमें जिसको हर लोग को साइन करना था मतलब कहने का मतलब एक ट्रिटी है समझौता किया गया और ये सब हमारे अपने अपने कंट्रीज में लागू करना ही होगा तो क्या क्या उसका एम था चलो देखते हैं टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिछले वाले वीडियो में क्लियर करा है मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है ग्लोबल लेवल पे मतलब कि डेवलपमेंट जरूर करो भाई डेवलपमेंट करना ही चाहिए बट ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट की वजह से नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान पहुंचे ठीक है तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि डेवलप हो भी रहा है एंड क्या है किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंच रहा आगे आने वाले जनरेशन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंच रहा है तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट में एंड टू कॉम्बेट इन्वायरमेंटल डेमेज पॉवर्टी एंड डिजीज किस में किससे किससे लड़ना था आप लोगों को कि पर्यावरणीय क्षति से मतलब इन्वायरमेंटल डैमेज से गरीबी से और रोगों से ठीक है गरीबी भी हटाना था ताकि जो एक्यूमलेशन हो रहा था रिसोर्सेज का जो पिछले वाले वीडियो मैंने क्लियर किया है वो ना हो रिसोर्सेज क्या हो सामान बटे सब में एंड इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो ताकि जो रिसोर्सेज का इंडिस्क्रिमिनेट यूज जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो ना हो एंड क्या है एंड डिजीज़ भी बीमारी भी ना रहे तो ये सब मिल करके सब कोई को आ, सब क्या होना था सबसे मिल के इसको चीज़ को लागू करना था एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन क्या था कि हर ग्लो हर लोगों को एवरी ग्लोबल एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ग्रो इट्स ओन लोकल एजेंडा मतलब कि हर लोगों को हर लोकल गवर्नमेंट को अपना लोकल एजेंडा ट्वेंटी वन लागू करना है मतलब ये क्या हर कंट्रीज़ को अपना लोकल एजेंडा ट्वेंटी वन लागू करना है तभी क्या हो जाएगा ये जो रिसोर्स uh, का जो इनडिसक्रिमिनेट यूज़ हो रहा है ये रुकेगा बिकॉज रिसोर्स को सिर्फ यूज़ करना ही काफ़ी नहीं है उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग को का होना भी बहुत ज़रूरी है तो ये सब सारे थे रिसोर्स प्लानिंग के तहत एक प्रोसेस थे एंड इसके बाद सब कंट्रीज़ अपने अपने कंट्री में आ, सब लोग अपने अपने कंट्रीज़ में आके रिसोर्स प्लानिंग किए तो वो रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है वो किस किस तरह से हुए ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा एंड इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट थैंक यू